మన మొక్కలు మన వైద్యం కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం ప్రతిరోజు ప్రతి ఎపిసోడ్లోనూ మనం ఒక్కొక్క మొక్క యొక్క విశిష్ట గుణాల గురించి అలాగే దానికి సంబంధించిన మందుల గురించి మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము మరి ఈరోజు మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో అది కలుషితంగా ఉంది కలుషితంగా ఉండటం వల్ల చాలా మందులో మధుమేహము అలాగే క్యాన్సర్ సంబంధించినటువంటి రోగాలు వస్తున్నాయి మరి ఇటువంటి రోగాలకి ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి గొప్ప మూలిక ఏమైతే ఉందో అదే బిల్ల గన్నేరు ఈ గన్నేరులో మనకి చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో ఈ చెట్టు కింద ఉండేటువంటిది క్షుపముగా ఉండేటువంటిది ఈ బిల్ల గన్నేరు ఇందులో మనకి రెండు రకాలు ఉన్నాయి తెలుపు రంగుది మరియు ఈ రెడ్ కలర్లో ఉండేటువంటి రంగు సాధారణంగా మనకి లభ్యమవుతూ ఉంటాయి అలాగే కృత్రిమంగా కూడా మనకి వంగడాలు మనకు తయారవుతున్నాయి అవి కాకుండా ఈ తెలుపు లేదా ఎరుపు రంగులు మాత్రమే మనం వైద్యంలో వాడుకోవాలి మరి ఈ బిల్ల గన్నేరు యొక్క ఉపయోగాలను మనం ఒకసారి పరిశీలించినట్లయితే దీన్ని సాధారణంగా క్యాన్సర్ దాంట్లో అద్భుతంగా వాడుకోవచ్చు ఈ మొక్క యొక్క ఆకుల్ని కొన్ని తీసుకుని శుభ్రంగా కడుక్కుని ఒక పది ఆకులు ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ నీటిలో వేసుకుని శుభ్రంగా మరిగించి రోజు ఉదయము పరగడుపుని ఎవరైతే తీసుకుంటారో వారికి కీమో తీసుకున్నప్పుడు కలిగేటువంటి వికారాలే కాకుండా క్యాన్సర్ అనేటువంటిది అదుపులో ఉంటుంది గర్భాశయంకి సంబంధించిన క్యాన్సర్లో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని ఆధునిక సైన్స్ కూడా చెప్తూ ఉంది మరి అలాగే మధుమేహ రోగులు దీన్ని వాడినట్లయితే ఏం జరుగుతుంది మధుమేహం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే డయాబెటిక్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఈ పువ్వులు కొన్ని ఒక పది నుంచి పదిహేను పువ్వుల దాకా మనం తీసుకుని ఆ పువ్వుల్ని కొద్దిగా నీటిలో వేసుకుని మరగ్గాచి ఆ నీళ్ళని కనుక మనం రెగ్యులర్గా కనుక ప్రొద్దుట మధ్యాహ్నం సాయంత్రం వాళ్ళ యొక్క షుగర్ లెవెల్ చెక్ చేసుకుంటూ కనుక తీసుకున్నట్లయితే పైసా ఖర్చు లేకుండా మన ఇంట్లోనే మనకు షుగర్ సంబంధించినటువంటి మందు తయారుగా ఉంటుంది కాబట్టి షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క షుగర్ లెవెల్ని రోజు అదుపులో ఉంచుకోవాలంటే మన పెరట్లో ఈ బిల్ల గన్నె చెట్టు పెట్టుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా అదుపులో ఉంటుంది మరి ఇది అతిగా వాడడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే మనకి గన్నేరులన్నీ కూడా విషంతో సమానం కాబట్టి ఇటువంటి గన్నేరు వాడేటప్పుడు మాత్ర ప్రమాణాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించి తీరాలి అంతేకాకుండా షుగర్ వ్యాధిగ్రస్తులు కషాయం కాచుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు కూడా దీన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా అంటే ఒక రెండు లేదా మూడు ఈ పువ్వుల్ని తుంచుకుని ఆ పువ్వులతో పాటు కొద్దిగా ఒక రెండు మూడు మిరియప్ గింజలు తీసుకుని ఆ పౌడర్ని అందులో కలిపి శుభ్రంగా ఒక మోతాది కింద కానీ పొద్దున తీసుకున్నట్లయితే ఒక అరగంటలోనే వాళ్ళ షుగర్ అనేటువంటిది నార్మల్ స్థాయికి వస్తుంది మరి సరైన వ్యాయామము అలాగే నడక ఆహార విహారాదులు కనుక పాటించినట్లయితే కొన్ని రోజుల్లో మధుమేహం అనేటువంటిది ఖచ్చితంగా తగ్గుతుంది ఎక్కువగా గనక ఈ పువ్వుల్ని తిన్నట్లయితే మనకు కలిగేటువంటి ఉపద్రవం ఏంటంటే ఇందులో బీపీ బాగుగా పెరుగుతుందన్నమాట కాబట్టి మంచి డాక్టర్ పర్యవేక్షణలో మాత్రమే ఈ మొక్కని మనం వాడుకోవాలి మరి దీన్ని ఎక్స్టర్నల్గా ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు శరీరం మీద కంతులు ఉంటాయి చాలామందికి అవి ఎంటి వంటి మందులు వాడినా సరే మనకి ఆ ప్రాబ్లం తగ్గదు అటువంటి వాళ్ళకి అద్భుతమైన మందు మన బిల్ల గన్నేరు మొక్క మరి కంతులు ఉన్న వాళ్ళు ఎలా వాడుకోవాలంటే ఈ ఆకుల్ని శుభ్రంగా దంచి అందులో కొద్దిగా ఆవదం వేసి బాగా మరిగించి గోరువెచ్చగా ఉండగా మీరు కనుక ఆ కంతుల మీద వేసినట్లయితే కొన్ని రోజుల్లోనే ఆ కంతులన్నీ కూడా సమూలంగా అణిగిపోతాయి రోగం ఏవైతే ఉందో అదంతా కూడా శాంతిస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నటువంటి ఈ బిల్ల గన్నేరు మొక్క గురించి మనం తెలుసుకున్నాం కదా మరొక ఎపిసోడ్లో మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి మన మొక్కలు మన వైద్యం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి